Hey everyone, I am Shubham Kumari and in this video I am going to discuss the angle of torsion of the femur. So there's three angles are formed in the femur. First is angle of inclination, second is angle of torsion and the third is angle of Weberg which is also known as center is angle. So let's start with the angle of torsion. So what is the angle of torsion? So angle of torsion is the orientation of the femoral neck in relation to the femoral condyles at the level of knee to femoral neck jo hota hai femur ka jo neck hota hai usse ek straight line uske axis se draw karke aur jo condyles hote hain jo distal femur pe present hota hai femoral condyles lateral as well as medial condyles uske axis ko mila karke jo angle form hota hai which is that is known as angle of torsion so at angle of torsion we can see superiorly so let's imagine this is femur and this is the head of the femur and this is a condyles then we can see the angle of torsion from this view from upper view superior view agar hum yahan se dekhenge to ye head jo hoga aur ye jo condyles hai iske aise axis aur is head ke jo aise axis hai usko jo angle usse jo angle form hoti hai that is angle of torsion so agar ye hum ise aise straight rakhte hain to ye head wala portion hoga aur ye condyles hoga to isme jo axis jayegi जो कॉन्डाइल्स की जो एक्सिस फॉर्म होगी वो ऐसे एक्सिस फॉर्म होगी जो हेड की एक्सिस फॉर्म होगी वो ऐसे एक्सिस फॉर्म होगी अगर हम इसे सुपीरियर व्यू से देखेंगे तो ये हमें ऐसा इमेज प्रोवाइड कराएगा सो दिस इज अ नॉर्मल एंगल ऑफ टॉर्जन सो स्टडी अबाउट द नॉर्मल एंगल ऑफ टॉर्जन दिस इज इन एडल्ट द नॉर्मल एंगल ऑफ टॉर्जन इज फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी डिग्री For males, the value of angle of torsion is fifteen degree, and for females, it is eighteen degree. So, see, you can see in this diagram, this is a med lateral condyle, and this is a medial condyle, and this is the head of the femur, and this is the neck wala area, and ये इसके नीचे नीचे shaft जाएगा और ये इसके straight में आएगा. Femur जो हमारा होता है वो oblique होता है, वो straight नहीं होता है. सो so, ये जो नॉर्मल एंगल फॉर्म होती है ये 15 टू 20 डिग्री फॉर्म होती है दिस इज द डायग्राम ऑफ राइट फीमर सुपीरियर व्यू द सेकंड वन इज द विन एंगल ऑफ एंटीरियर टॉर्जन इज ग्रेटर देन 15 टू 20 डिग्री देन दिस कंडीशन इज नोन एज फिमोरल एंटीवर्जन वाई इट्स फिमोरल एंटीवर्जन एंटीवर्जन मीन्स की एंगल जो नॉर्मल से था उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो गई क्यों क्योंकि ये ज्यादा मूव कर जाते हैं जो एक्सिस ऑफ कॉन्डाइल्स है वो ये है एक्सिस ऑफ कॉन्डाइल्स हमने यहाँ पे रखा है और ये है हमारा एक्सिस ऑफ नेक नेक वाले एक्सिस तो हम इन दोनों का एंगल्स देखते हैं ये एंगल जो है 15 टू 20 डिग्री से ज्यादा है तो ये एंगल ऑफ एंटीवर्जन कहलाता है क्योंकि एंगल ऑफ टॉर्जन इंक्रीज होकर एंगल ऑफ एंटीवर्जन बना लेते हैं एंड आफ्टर दैट द थर्ड एंगल इज वेन एंगल ऑफ टॉर्जन इज लेस देन फिफ्टीन टू ट्वेंटी डिग्री देन दिस कंडीशन इज नोन एज फेमोरल रिट्रोवर्जन रिट्रोवर्जन मीन्स की कम हो गया नॉर्मल वैल्यू से कम हो गया देन दिस इज नोन एज फेमोरल रिट्रोवर्जन एंड इन दिस डायग्राम वी कैन सी इन दिस डायग्राम नो एंगल इज फॉर्म बिकॉज दोनों एक्सिस जो है पैरल में जा रही है तो एंगल ही फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो ये केस हमारा फेमोरल रेट्रोवर्जन का हो सकता है या फिर जब 15 टू 20 डिग्री से एंगल लेस हो जाती है तो वो कंडीशन फेमोरल रेट्रोवर्जन हो जाएगा आई होप गाइज दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज लाइक माई चैनल प्लीज लाइक माई वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग